啊，小猴、大旗，对对，那个好运嘛，对对，好评百分之九十九喜欢。啊，在说什么？你不要乱说。好评百分之九十九喜欢。真的吗？就是真的。那我给你讲一个很关键的故事，我跟那个呃。小孙，还有他，还有那个女生，不是去做手工吗？他、嗯、做那个手工，我知道，我知道，我知道。对他，哎，你知道了，知道了，不是？给他了吗？啊，对，我知道，我知道。啊，他没有。啊，他没有，没有。啊啊啊啊啊！啊，他、啊啊啊、没有。啊，他没有，没有。啊。爸。爸。爸。爸。哇，他们在干什么呀？是互相给烂信息，真的是。<笑>我觉得真真是罪魁祸首，真的乱说什么、啊？这是什么信号？人家是这样笑着，他会说：“哎、啊，不要这样子吗？”<笑>而且真真在走楼梯的时候，你们有看到吗？他是这样子。哎、嗯，我发现了，<笑>是我懂了。真先生，你真的很害到你朋友哦。<笑>叹了一大口气。两个人都叹气他们好开心啊！也许一眼就永远。嗨，回来啦！嗨嗨嗨，回来了，回来了。Hello Hello Hello Hello。王总，你猜我买什么了？买什么好东西啊？哎，天啊！哎，擀面杖。哎呀，噎着一下，被吃的还是被这话噎的？不是包饺子吗？包饺子？哦，过面呃，过两天，过两天。你们吃什么啦？有虾里面。猴哥加油啊！这个是什么牛油的吗？嗯，有有的。Okay. 我们加油。Hey. 我们加油。Hey. 依依回来了。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。你们不是吃火锅吗？啊？你们不是吃火锅吗？是不是坐着吗？我们刚买回来。是吗？刚买回来就真好，大家竟然都这么晚下班，好可爱呀、啊！我以为大家都吃完了，我也以为是。你这是什么？菜，包饺子。啊！哦！哎呀，我的妈呀！救命！太精彩了吧！平平无奇的饺子竟然有这么大的氛围。你这是什么？菜，包饺子。
，咋走、啊？你来这吃呗，吃饭呀、啊？对呀、啊。我去那边吃，过去看一下我那个室友，对，看我室友回来没有？哎呀，大气。大气不看了，选择这次。我亲爱的小猎豹呢？<笑>回来了，我也不去那边吃了。咱们吃什么？吃什么呢？咱们吃什么？不分分钟我就给你们做几道菜。今天给你换一个种吃法，有萝卜干儿，我今天刚买的。啊，对，在在他们那儿怎么没拿过来？啊<笑>，傻瓜！嗨，你去吧。萝卜干儿，然后还有什么？就就萝卜干，我把鸡蛋炒，很快。行，你能回来吗？<笑>你能回来吗？能回来。你不能背叛我们。还还有点克制力吗？<笑>吃火锅之前，大家吃点这个吧。四维师二九九维益生菌，一起吃，一起吃。我也要，我也要。我来一个，我来一个。火锅好吃是真的，连续辣锅也是真的，嗯，所以这个就很适合你啊。它里面添加了一百亿专利二九九微活菌，二九九微是什么？二九九微是一种肠道的原生菌，百分之九十五的存活率，五倍的粘附力，能活着进入你的肠道，专业客户肠胃。真的太适合吃火锅前来一杯了，有辣爱好者常备，一会儿我们可以大吃特吃了，支持。在哭泣，菠萝为什么没有得到那么大的欢呼声？对呀、啊，我们冷静，就是大家呢饿的时候，是不是都想到先吃咸的？没有，没有，我就想吃菠萝，我就是吃水果。夏天，菠萝必须要就是啊，很 fresh， 新鲜。耶、yeah, ，到底谁买三文鱼呢？快点，有没有人告诉他？<笑>来了，来了，来了，来了，来了。你们昨天不刚吃了火锅？你熟的吗？熟。切苹果切的。你怎么？大起火车。哎呦！哎呦！哎呀！我太蠢了。开了嘴是大漏勺。简直是蠢蛋。你们昨天不是刚吃了火锅吗？今天又来，今天又来。嘿嘿。壮如牛，你尝这个特别好吃。我买了一些这个。他告诉他的、啊，你买的吗？他会挑。看起来好好吃啊！哦，哎呀，没事，猴哥。这个配，这个绝配、啊。天哪，猴哥，就像那个火锅一样在冒火。加料我哦，在我这儿，啊，是是这个吗？<笑>是这个吗？什么东西啊？离这么近拿？这是什么？这样样吗？你是拿萝卜干，你还送条料来了？我有点接受不了了，我这要心态要崩了，我要。小孙，萝卜干在冰箱里，小孙，萝卜干在冰箱里都冻坏了。<笑>这边有萝卜干儿吗？你要吃吗？对，这个吗？啊，对对对对对。好，你小心手啊想哭哎，好贴心啊！啊，啊好感人啊
。我看看饭了，米饭咱没续了，还没好。咱先吃那个去，先不管了。啊，黑暗的星期一，开始了，开始，开始，开始。哈哈哈哈难兄难弟。啊！火腿有吗？火腿有。哇，好香！无敌。大伙儿没拿回来。啊！好吃呀！咱们仨在这边，真的会谢。别提了，没你们在，没人挺我。那姐姐带头，还一顿一顿说我抠，我说我抠，这东西都是我的，还是我抠。哈喽，我借你们冰箱用一下，我实在放不下了我们冰箱。人家哪有抠啊？人家可大方了。<笑>吃火锅吗？我锅到了。Cool。走走走走走走走走走。这啥呀？那不还有一个吗？拿着呗。再来个这个吧。还有清汤锅，没香油，放放在放放里面吧。可以可以，这东西吃的都是六零二的东西。可以可以，哎，蚝油，肉还要吗？走吧。哪有这么多？<笑>带了一点吃的，蘸料在我这儿，试试这个吗 ？Of course。<笑>也不至于什么都往这儿拿。哈哈哈明明都是你弄的东西，最后全都全都扔到那边去了。你看我们任务就是把锅拿回来，有容器才有未来。所以我们夺回来，没事，夺回来这事交给我们，你就分散咱注意力吧。你像你连两两个料都没保住。笑死了！但是真是这样，像我要是去那个梦辰家或者梦辰来我家，都是拿好多东西，然后就往过去，然后他也拿好多东西到我家来。呃，不，情况不太一样。你刚刚那个是在撒糖。哦哦哦，我撒出来了。啊，对。哎，这火锅味儿有点大呀，要不开个空调散散味儿？气不知道去哪儿。别动，都别动，我给大家变个魔术。你好，哈利。你好。打开空调。一位您打开空调。啊、哦，这是小屋之前那个海信新风空调，我试试，我试试。你好，哈利，打开新风模式。已开启新风模式。哇，好高级啊、哦！这就是开机三分钟满屋是新风，等过一会儿整个小屋的空气都焕然一新了。干个布衣吧。干个布衣。干个布衣吧。干杯。干杯，干杯。来吧，这是公主们的聚会，来吧。瞧瞧这热闹的，哎哎，你别说，我都没发现，咱们这一桌都是公主啊。欢迎来到哎，干杯。那咱们公主喝一杯啊。<笑>姐妹聊天了吧，现在变成。咱们咱们就不理那些臭男人。<笑>你好容忍啊，公主。啊，好可爱。<笑>哦，他们还在这儿。哦，他们还在忙。那我把这个给你端过去吧。你们俩都不吃啊？没事，我们一会儿再吃。他他觉得没地儿，他你你给他盛出来。我也是这么想的。你给他盛出来点。他他没吃，我吃饱了。我我刚刚吃一个两个大虾，真的有点顶，真的，真的真的。给你留点。没事，我们一会儿再吃。走，走。胃口都没了，对，怎么可能两个大虾就顶？坐哪儿？这儿还是哪儿？哎，哎呀，好心酸呢、哦！他们兄弟俩这样坐在院子里面，嗯。猴啊，我的好兄弟，怎么回事呢？没事，我觉得。我老我老是觉得，就我跟他现在这这块过的，你发现没？对。行，反正我挺理解你的，就是，就是感觉挺喜欢，然后感觉某些方面不合适，然后就有点犹豫，有点矛盾，是吧？其实呢
，我觉得吧，就是他，就是你想找一个，就是说完全跟你就是同频，对，或者是说他完全是你理想那种类型，也不可能，对啊，对啊，哪有这样的人呢？就是，呃，也就是两个人的感情观，呃，哎呀，咋说呢？就可能我这几年就一直是因为我这种性格，其实一直是陷入在我父母的就离婚的那种悲伤之中的，就是那种，其实，哦，他有故事，就这几年一直就是这件事，我一直没有办法释怀，就是无论怎么跟别人说，我心里已经释怀，但是我确实真的释怀不了。释怀不了，其实跟他的感情观有很大的原因，因为他会觉得有什么问题都可以解决，为什么一定是要分开呢？对对对对对。大年三十，我超级超级矛盾，就是去谁呢？就是我不知道大年三十晚上我在哪儿过。哦。我只能这边提前吃年夜饭，然后我再开车去另外一个城市去跟另外一个人吃，这样的话两边都不乐意。<笑>就是我，我跟我妈已经。哎呀，没事没事没事，快，快一年没有见面了啊！没事没事，不难受不难受，别哭别哭别哭，别哭兄弟别哭。没事、啊，不哭啊，兄弟不哭，我真的。你你想他是吗？他真的不理解我，他真的不理解。估计他把我赶走了。没事，没不哭了。就这个，哎，他老师就觉得我是在帮我爸，没事。过年都没见到他，真的。就是就觉得我的，就是这种感情就太沉重，就是我感觉没有人理解我，太难了。这对，这真的太难了，这这没办法。但我觉得，你这样可以明白，就是说，他们每个人肯定都是在乎你的。嗯，是。只能说，就是他们的观点达不到一致嘛，但是吧，那你不能就是说，因为这件事儿，变得自己不自信。嗯我真的觉得我的家庭这种情况就造成了我现在的恋爱观，嗯，恋爱观很独特，就是我希望的是两个人能够，嗯，长长久久的在一起，嗯，就是能够互相陪伴很久很久，就并不是某一个时间段的陪伴。那可这个肯定是对。其实我是一个把家庭跟婚姻看得很重的一个男人，就是，我因为我是觉得，嗯，呃，两个人在一起就是要互相搀扶着行走，对，就是要就是一起面对风雨，对。就是，就是感情，我觉得太沉重了，对自己不好，更是对对方不好，给对方有一种莫名的压力。对，对就是我真的在想，我我是不是也有点什么毛病的？哎呀，没有。我我看你，我真的我跟你特别像，你知道吧？真的，我跟你特别像，但是我觉得这样真的有毛病。嗯，我也觉得挺有毛病的，真的。就是我觉得我，就是你你上来就就那样就那样，你就给人压力很大，然后。然后有一些问题产生的时候，你就是觉得他不适合结婚。你吵架，然后你发现他确实三观不一样。但是有时候三观不一样的人，我觉得也可能过得挺好的。<笑>我爸我妈三观绝对不一样，<笑>我觉得。<笑><笑>
。那他们也结婚了，也也也也过来是吗？了解是有过程的，对吧？是。那为什么人家要谈恋爱再结婚呢？而且我觉得你不要把。总觉得猴哥要表达一些事情的时候，没有完全的表达清楚。对，我觉得他跟 William 就是两个人聊天，然后是非常自然的，然后他会什么都说。但是猴姐去说一些东西的时候，然后他总是听，然后没有表达，及时去给回应。其实我真觉得猴哥和猴姐姐就是需要那种就是单独晚上一个 dinner date 这样的一个深入的聊天。对，就是两个人一起聊天。父母离婚的这一，就是这种种的事情，我觉得会让他在喜欢一个人的时候，他的考虑会非常的多。这爱情观，好像小的时候，每个人的爱情观会反映他对父母的那种诉求。猴哥是希望父母不要抛弃我，所以他就会投射在他爱人身上，伴侣上就是什么，我希望你不要离开我。不过他确实也需要解开一下他自己呃父母关系对他的影响，对我自己也是单亲家庭，可能对我的影响就跟猴哥是差异很大的。我喜欢 William 说的，你首先自己要先变强大，就是那一种底气跟自信，有时候对方是感觉得到的，我们也会被那样子的东西去吸引或是崇拜。我我觉得我好像刚刚看到猴哥这样，我有点就有点站在他那边，因为我觉得我自己某某某些原生家庭跟他有点像吧。就刚刚其实有点，就他哭的时候，我也会觉得有点难过，因为就会就是会能够感同身受他那种感觉，就是我觉得有些东西你们讲出来其实是容易的，你知道自己变强大，然后然后会觉得。可是有时候我我觉得在家原生家庭，我们就是在那样的环境，我们就真的不太能够那么那么觉得自己那么好，或者那么能够把那种爱表达出来的时候，有时候真的其实很容易胡思乱想。嗯。以后如果我也可以走到婚姻，说真的，我就不希望让我小孩像我小小时候那样，会会觉得我没有没有被需要。然后我妈妈说，就是其实当时我是被不要的。嗯。你知道那个东西，其实好像在我长大的过程里面，你说我怎么会变强？眼泪流下来，因为不让眼泪流下来这件事情更痛苦。当父母真的不爱对方了，他们离婚这个事情不是一个坏的事情，但是更重要的一点就是，他们离婚之后，怎么样去跟孩子解释？这个事情是非常关键的，让他知道，虽然爸妈分开了，但是自己不是一分而为二的。所以说，当大猴他想要一个完整的结果的时候，这个是可以特别被理解的。还有一个部分就是让孩子理解，对他们他们的问题是成人的问题，跟小朋友没有关系，不是他的错。我这一季看《心动的信号》，感受更不一样的是，《心动小屋》更像一个。很温暖的小岛，那在这个岛上，我们在寻找爱的同时呢，也会被爱治愈着。嗯，我们每一步都会变得更加的勇敢。当你那一刻闪着光芒的时候，你的爱就会来了。我我我记得是没有
，还是我太粗心了。我看一眼，筷子去看。关系不能指望上来就，可能是我太敏感了哦，就是人下意识付出的时候就想得到那个回报一样。嘿嘿，我帮你拿这个，哎，你手忙脚乱的。拜拜，晚安。再见，再见。累了，累了。好，休息。来。猴哥跟珍珍，你们那天你们那天怎么样啊？你们那天，那天就是我、小猴、大齐，对对，那个好运嘛，对对。好评百分之九十九不喜欢你。啊？在说什么？你不要乱说。好评百分之九十九不喜欢你。真的吗？就是真的。那我给你讲一个很关键的故事，我跟那个呃小孙，还有他，还有那个女生，不是去做手工吗、啊？他做那个手工，我知道，我知道，我知道。对他，哎，你知道了，知道了，你不是你给他了吗？啊，对，我知道，我知道。啊、他没有啊，他没有，没有啊啊啊啊啊！啊，他、啊啊啊、没有啊，他没有，没有。啊。爸，爸，爸，爸。哇，他们在干什么呀？是互相给烂信息，真的是。<笑>我觉得真真是罪魁祸首，真的乱说什么、啊。他是什么信号？人家是这样笑着，他会说啊不要这样子吗？<笑>而且真真在走楼梯的时候，你们有看到吗？他是这样子。哎、嗯，我发现了，<笑>是我懂了。真先生，你真的很害到你朋友哦。不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。哦、<笑>这干扰信息真的是，我只能说真真嘎嘎。<笑>咱们这个信息就是很有价值，对吧？这个信息太直接了。你给我东西不要。啊，对呀、啊。<笑>来，作战计划是圆满结束。这两个猪队友，瞬间心情就好了。我我也是，我也是，我也是，稳了。啊啊，今天可以开心的睡觉了。对，早点睡啊，早点睡，别太兴奋了。好，拜拜拜拜。这全搞错了，我的妈呀！去对面了，嗯，我从东哥那儿，曾哥那儿得到了太有直接太直接的信息了。什么信息？就昨天不是那个啊、呃、小孙嘛，他不是做了一个那个手工嘛啊，准备给小猴啊，小猴没要。<笑>开始了，开始以讹传讹了。没要啊，三傻又合体。哎呀，我的天，他们三个在干什么呀？哦，哦那你高兴了呀，铁子？铁<笑>子，你这开心的呀，咱们就是说。<笑>嗖，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈